ஹாய் வியாஸ் வெல்கம் பேக் டு ட்ரெண்டி வேரா காஸ்டியூம் இந்த வீடியோவில் ஒரு சிம்பிள் அண்ட் அட்ராக்டிவ் நெக்லைன் எப்படி போடலாம்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் சில்வர் கலர் ஜரி த்ரெட்டில் செயின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் தென் அதுக்கப்புறம் க்ளூவை அப்ளை பண்ணி ஒரு ஃபோர் லேயர்ஸ் நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ செகண்ட் லேயராக நான் வந்து இந்த ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறேன் இது எப்படின்னா ஸ்டோன் செயின் வந்து ரன்னிங் ஸ்டோன்ஸால் க்ரியேட் ஆகிருக்குமா இது ஸ்டோனுக்கு பதிலாக ஒயிட் கலர் பேர்ஸ் வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இது தான் நான் செகண்ட் லேயருக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் தென் அதுக்கப்புறம் ஃபெவிக்ரில் ஃபேப்ரிக்ல அப்ளை பண்ணிட்டு பால் செயின் இருக்கு இல்லையா பால் செயினை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு நான் பிக் சைஸ் பால் செயின் யூஸ் பண்ணுறேன் பால் செயினை தேர்ட் லேயராகவும் தென் ஃபோர்த் லேயராகவும் நான் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறேன் தென் எகெயின் ஃபிஃப்த் லேயராக நம்ம செகண்ட் லேயருக்கு யூஸ் பண்ணோம்ல அதே ஒயிட் கலர் பேர்ல் செயின் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒயிட் கலர் ஜரி த்ரெட் அதாவது இது சில்வர் கலரு ஸோ இந்த ஜரி த்ரெட் தான் நான் யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் லேயருக்கு செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கேன் அதே செயின் ஸ்டிச் தான் நம்ம லாஸ்ட் லேயருக்கு கொடுக்க போகிறோம் அது எப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துலேருந்து நீடில் வெளியெடுத்து அதே இடத்துல நீடில் இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஒரு லூப் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த லூப்புக்கு உள்ளே இருந்து நீடில் திருப்பி வெளியெடுக்கணும் ஸோ அதே இடத்துல திருப்பி நீடில் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு லூப் வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகும் ஸோ க்ரியேட் ஆகிற லூப்பை பேஸாக வச்சு செயின் ஸ்டிச் வந்து ரெடி பண்ணுங்கள் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து லேயர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த லேயர்ஸ் வந்து ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டிங்கன்னா எந்தவித டிஸ்டர்பன்ஸும் உங்களுக்கு இருக்காது நம்ம நிறையா வீடியோஸில் செயின் ஸ்டிச் எப்படி போடுறதுன்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ கண்டிப்பாக அதில் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் செயின் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க செயின் ஸ்டிச்சால் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் கேப் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு க்ளூ ஃபெவிக்ரில் ஃபேப்ரிக் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு க்ரீன் கலர் திலகம் ஷேப் பிக் சைஸ் ஸ்டோனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தென் இதை சுற்றி நம்ம வந்து லேயர் டூ லேயராக ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லேயராக நான் வந்து பிக் சைஸ் பால் செயின் இருக்கு இல்லையா அதை தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் தென் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லேயராக ஒயிட் கலர் பேர்ல் செயின் இருக்கு இல்லையா அதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் எகெயின் தேர்ட் லேயராக பால் செயின் வச்சு இந்த திலகம் ஷேப் ஸ்டோனுக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக மறக்காமல் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் சைட் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கோங்க நிறையா வீடியோஸில் நம்ம வந்து சேஃப்டி ஸ்டிச் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா க்ளூ எல்லாம் பேஸாக இது வந்து நகராமல் இருக்கணுங்கிறக்காக தான் ஸோ கண்டிப்பாக சைட் ஸ்டிச் நீங்கள் கொடுத்தே ஆகணும் எல்லாத்துக்கும் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் க்ளூ எக்ஸஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கையோடு எடுத்துருங்க தென் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலான்னா திலகம் ஷேப் ஸ்டோனை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல கோல்டன் கலர் திலகம் ஷேப் ஸ்டோனை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ஜத்தோசி ஒர்க் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு இது ட்ரை ஆகட்டும் அப்படி இல்லைன்னா ஒவ்வொரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ இது ட்ரை ஆக டைம் கொடுத்துட்டு நம்ம கடைசியாக ஜத்தோசி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதோட பாட்டம் சைட் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல திலகம் ஷேப் மாதிரியே நீங்க வந்து டிரா பண்ணிக்கோங்க சும்மா ஃப்ரீ ஹேண்ட்ல எந்த டெம்ப்ளட்டும் தேவையில்லை ரைட் அண்ட் லெப்ட் சைட்ல பாட்டம் சைட்ல கொடுத்துட்டு தென் பாணி ஒர்க் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து ஷேப்ல ஸ்ட்ரக்சர்ல நீங்க வந்து டிரா பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேல மேங்கோ ஷேப் மாதிரி இங்க நீங்க ஃப்ரீ ஹேண்ட்ல டிரா பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா திலக ஷேப் ஸ்டோன் மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதுக்கும் மேங்கோ ஷேப் அந்த இது ட்ரா பண்ண இடத்துலையும் டாட்ஸ் வச்சு க்ளூவில் ஃபெவிக்ரல் ஃபேப்ரிக் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே திலகம் ஷேப் ஸ்டோனை இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம வந்து ஒரு சைடில் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் பாணி ஒர்க்கும் ஸ்டோனை சுற்றி செயின் ஸ்டிச்சும் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு சூயிங் நீடில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நீடில் நம்பர் டென் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா பாணி ஒர்க்குக்கு மைன்யூட்டாக இருக்கணும் அதனால் நீடில் நம்பர் டென்னில் ஜரி த்ரெட்டை நான் எடுத்துட்டேன் இதில் பாணி ஒர்க்
இன்னொரு சைடில் நான் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் அது வந்து இப்படி தான் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மேஷன் இல்லை அங்கங்கே கொடுத்துருக்கா ஷேப்பே இல்லாமல் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்னொரு சைட்லேயும் கொடுத்துக்கோங்க எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் பார்க்க ஒரு ஷேப்பில் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கணும் நம்ம நார்மல் சூவிங் நீடலை போடுறதுனால நீடில் பெருசாக எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஹோல்ஸும் பெருசாக வரும் ஸோ அதனால் சின்னதாக சன்னமாக இருக்கிற நீடில் நான் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு தான் நீடில் நம்பர் டென் நம்ம பாணி ஒர்க் போடும்போது அதிக அளவில் மேக்சிமம் வந்து ஃபேப்ரிக் ஹோல்ஸ் விழுந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ரேம்லேருந்து கிளாத்தை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஹோல்ஸ் விழுந்த மாதிரி இருக்கிறதால போயிடும் ஸோ அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை செயின் ஸ்டிச்சால் நீங்கள் வந்து ஷேப்பில் ஸ்ட்ரக்சரில் நீங்கள் கொடுக்கும்போது அது பாணி ஒர்க்காக உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஆகிடும் வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை ஸோ இது இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ இதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம திலகம் ஷேப் ஸ்டோன் வந்து பாட்டம் சைட்லேயும் இந்த டாப் சைட்லேயும் தனியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோமா அதை சுற்றி ஒரு த்ரீ லேயர்ஸுக்கு செயின் ஸ்டிச்சை ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் பாணி ஒர்க்கை வந்து வெறும் பாணி ஒர்க் மட்டும் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம நிறையா வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோவை நான் என் ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த வீடியோவில் இன்னும் கிளியராக இருக்கும் பாணி ஒர்க் எப்படி போடுறது அப்படின்னு தென் இதில் வந்து இந்த பாட்டம் சைட்லேயும் மேங்கோ ஷேப் மாதிரி கொடுத்துருக்கிற இடத்துல ஜரி த்ரெட்டை வச்சு நம்ம வந்து செயின் ஸ்டிச்சால் ஒரு த்ரீ லேயர்ஸ்க்கு ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட லுக் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா திலகம் ஷேப் ஸ்டோன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா சென்டர் பாட்டுக்கு மேலே ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஜர்தூசி ஒர்க் கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு இதோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜர்தூசி நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து டாப் சைடில் இருந்து நீடில் வெளியே எடுத்தால் ஜர்தோசி இன்சர்ட் பண்ணி அதே இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு பாட்டமில் ஒரு ஸ்டிச் சைடில் ரெண்டு ஸ்டிச் நம்ம நிறையா வீடியோஸில் திலகம் ஷேப் ஸ்டோனுக்கு ஜர்தோசி ஒர்க் எப்படி கொடுக்கறதுன்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க இந்த நெக்லைன் ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஜரி த்ரெட்டில் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு பால் செயின் பேர்ல் செயின் வச்சு நீங்கள் வந்து லேயர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க தென் சென்டர் பார்ட்டில் ஸ்டோன் ஒர்க் அப்புறம் பாணி ஒர்க் மட்டும்தான் நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாணி ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து என் ஸ்க்ரீனில் ரெண்டு வீடியோஸோட லிங்க் தரேன் அந்த ரெண்டு வீடியோவுமே வெறும் பாணி ஒர்க்கை மட்டும் ஹைலைட்டாக வச்ச வீடியோ தான் அதில் இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் பாணி ஒர்க் எப்படி போடுறதுன்னு ஸோ இதோட ஃபைனல் அவுட்லுக் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மறக்காமல் எல்லாத்துக்கும் சைட் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கோங்க பாணி ஒர்க் போடணும்னா கண்டிப்பாக நீடில் நம்பர் டென் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இந்த நெக் டிசைனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட ஃபைனல் அவுட்லுக் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு பெஸ்ட்டான அவுட்லுக்காக தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற ஒர்க் வீடியோஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பாணி ஒர்க்கை இன்னும் டீட்டெயில்ஸாக வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பாணி ஒர்க்குக்கு நீடில் நம்பர் டென் யூஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துக்குமே சைட் ஸ்டிச் மறக்காமல் போடுங்க ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னா ஸ்டேட்யூன் வித் யோர் லவ்வபிள் ட்ரெண்டி வேற காஸ்ட்யூம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் க